Merhaba, karibu katika jifunze Kituruki na Kham Salim. Kituruki ndani ya dakika tatu. Leo ni somo la 14, lakini somo la 13 tuliweza kujifunza e, wingi na umoja. Somo hilo na mengine ambayo yamepita unaweza ukatizama kupitia linki ambayo iko hapa juu tafadhali. Bonyeza linki hiyo itakupeleka moja kwa moja kwenye mtiririko wa masomo yote ya jifunze Kituruki na Kham Salim. Somo letu la 14, maudhui ni ipi? Maudhui ni mfumo wa swali, swali ambalo litahitaji majawabu mawili. Ima ndio au hapana. So, swali hilo tunaweza kulipata vipi? Tunaweza kulipata swali kwa kuongeza viongezeo vya maswali vi nne, mwisho wa sentensi yetu ambayo tuko nayo. Viongezeo vinne vya maswali ni vipi? Ni hivi hapa. Cha kwanza ni m. Cha pili ni. Cha tatu mu. Chane, ni. Jongezeo vi nne vya kupata swali. Sawa. Wakati gani unaongeza m? Wakati gani unaongeza m? Wakati gani unaongeza m? Wakati gani unaongeza mu? Zote hizi tutakwenda kuzichambua kwa mifano ili tuweze kufahamu zaidi. Sawa. Tunaanza. Mnakumbuka katika masomo yaliyopita tuliweza kusema kwamba kuna Herufi za irabu zimegawanyika katika mafungu mawili makuu. Kuna nzito na nyepesi. Sawa. Lakini kwa mfumo wa maswali, herufi za irabu tutakao tumezigawa katika mafungu mangapi? Manne tena. Nzito tutazigawa mara mbili na nyepesi tutazigawa mara mbili. So zitakuwa mbili mbili. Tutajuaje sasa kama kuna sentence tunatakiwa tuongeze m, tuongeze ni, tuongeze ni, tuongeze mu. Tutajuaje? Tunaangalia Neno letu la mwisho katika sentesi, herufi ya irabu katika neno hilo ya kwanza kutoka mwisho ni ipi? Kama ni nzito, okay, ni nzito ipi? Ikiwa ni a au e. Basi mwisho wa sentesi hiyo tutaongeza m ili kupata swali. Lakini neno hilo e, herufi ya irabu ya kutoka mwisho, ya kwanza kutoka mwisho wa neno ikiwa ni nzito lakini ikiwa ni o au u basi tutaongeza nini e, mwisho sentence hiyo tutaongeza mu mu kuni neno hilo hilo ikiwa herufi ya irabu ni nyepesi lakini ni e au i tutaongeza nini mwisho sentence hiyo tutaongeza ni ambayo ni nyepesi lakini pia kuni neno hilo hilo herufi ya kwanza ya irabu ya neno hilo kutoka mwisho ikiwa ni e, nyepesi lakini ikawa ni moja hizi e au i mwisho wa sentence tunaongeza nini ni ni rahisi sana so ni kuweza tu kuchunga maneno ya mwisho wa sentence herufi zake za irabu ni zipi ndipo utapata ni nyongeza ipi ya swali ambayo unaweza ukaipachika pale mbele kuweza kubadilisha sentence yako kutoka hali ya kawaida na kwenda kwenye swali ambalo litahitaji majawabu moja kati ya mawili ndio au hapana majawabu ni ndio au hapana tuangalie mifano yake sawa mfano wa kwanza bu dolap me bu dolap me hili ni kabati dolap ni kabati sawa kwa hiyo hili ni kabati kwa nini imekuwa me kwa sababu neno dolap yani la kabla ya ya, ya, ya hiyo ya, ya nyongeza swali ni dolap dolap herufi ya kwanza ya irabu kutoka mwisho wa neno dolap ni nini ni a kuna p afu kuna a kuna l kwa hiyo ya kwanza ni e, a a ni nzito lakini ni zile ambazo mbele yake pa naongezwa nini m ikiwa a au e mfano wa pili Mfano wa pili ni bunlar köpek mi? Bunlar köpek mi? Bunlar köpek mi? Yani hawa ni mbwa. Sa, so, hawa ni mbwa. Jawabu lake linaweza likawa hayır. Kwamba hapana. Köpek değil. Kedi. Hapana, si mbwa. Lakini ni paka. Sa, kwa hiyo hawa si mbwa lakini ni paka. Au unaweza kusema evet köpek ndio mbwa. Unakuwa umemaliza mzozo wa kujibu swali. 
sentence number tatu. E, bunlar yüzük mü? Bunlar yüzük mü? Yüzük ni nini? Pete. Sa, ni pete ambayo tunavaa vidoleni. Alafu tunaulizwa hizi ni pete? Bunlar yüzük mü? Hizi ni pete? Kwa nini ni tumetumia tume mü? Kwa sababu neno letu kabla ya kiongezeo cha swali ni nini? Yuzuk. Kwa nini yuzuk e, herufi ya irabu ya kwanza e, kutoka mwisho wa neno yuzuk ni ü. Kwa hiyo tunakumbuka kule tulisema ikiwa ni ö au ü tunaongeza mbele yake mü. Sa. Kwa hiyo bunlar yuzuk mü? Hayır. Hapana. Yuzuk değil. Si e, pete bali ni nini? Bali küpe. Küpe ni za maskeo ni nini? Hereni, hereni. Wengine wanasema hereni, wengine hereni. Ndio hizo za maskeo ni zile yani. Mfano wa nne. Mfano wa nne tunasema Burası İstanbul mu? Kwamba hapa ni Istanbul? Sa. So, Hayır. Hapana. Istanbul değil. Ankara. Kwamba hapana. Hapa si Istanbul ni Ankara. Unaweza ukagundua kuna majawabu ukisema hayır inabidi utukanushie sentensi ambayo imeulizwa. Kwamba burası İstanbul mu? Hayır, Istanbul değil. Kwamba hapana si Istanbul. Lakini ni wapi? Utupe sasa jawabu ni wapi hapa? Ankara. Kwamba lazima ukanushe sentesi e, au swali ambalo umeulizwa. Ukisema hapana. Afu baadaye utufafanulie e, jawabu ambalo ni sahihi. Sa, lakini u, sentesi ukuwa umeulizwa lakini ikawa ni ndio, jawabu ni ndio, so hautohitaji e, mazongezonge mengine ya kuweza kuelezea. Unaweza ukasema ndio kwa kaa kimya ukawa tayari umemalizana. Sentesi namba tano. E, ni ev temizme ev temizme nyumba ni safi ev nyumba temiz ni safi kwa tunaulizwa nyumba ni safi jawabu letu linaweza likawa ndio evet temiz ndio safi au linaweza kuwa hapana hayır Ukisha sema hayır maana yake tayari tumeshafahamu nyumba kama sio safi ni vipi sasa ikoje maana yake ni chafu si ndio hayır temiz değil kwamba hapana si safi sa hizi ni mi... hii ni mifano mitano ambayo unaweza uka umeiangalia tumeweza kutumia E, mfano ambao umeongeza mi kuna mfano ambao umeongeza mi kuna mfano ambao umeongeza mu kuna mfano umeongeza ni kwa hiyo zote zimeweza kuchambua namna gani unaweza ukatumia hizi nyongeza za maswali tunazita nyongeza za maswali maana yake tuna sentensi ya kawaida lakini tunataka tuipe swali alafu tu, tupatiwe jibu kwa hiyo ndio namna hiyo ambavyo tumeweza kueleza Nadhani itakuwa ni nyepesi sana na sidhani kama kuna ugumu wote, si ndio? Sasa ni wakati wa Hamsalim kuwa nje ya box lakini kabla ya kutoka nje ya box ni kutake wewe chukua daftari lako, chukua kalamu, andika mifano mitano. Mitano, si ndio? Nimesema minne, basi minne. Lakini naongeza na mmoja, mitano. Andika mifano mitano e, kwenye daftari lako na kalamu pale. Mifano hiyo hiyo ni maswali matano alafu wewe umewajibu. Sawa? Au unaweza ukaandika kwenye comment hapo chini na mimi nitapita nitaweza nita, nita, kuyasoma lakini pia nitasahihisha kama kuna makosa. Kama kutakuwa umepatia basi naweza nikakupongeza au hata zawadi kwa nini siwezekani? Au hata zawadi ya wanafunzi bora na ambao wanajitahidi wanapongezwa, si ndio? Sio kwa makofi tu, inawezekana kwa zawadi. Ya, yeah, uweze jua. Na sasa mpaka sasa hivi sina la ziada ulikuwa nami leo Hamsalim katika jifunze Kituruki ndani ya dakika tatu.
Tumeweza kujifunza namna gani unaweza kukabadilisha sentensi kutoka hali ya kawaida kwenda kupata swali lakini swali hilo pia e, namna gani unaweza ukalijibu kwa majibu e, moja kati ya mawili ndio au hapana na uchambuzi wake wa baada ya kusema hapana inakuwaje hivyo hata hivyo tumeeleza na mifano pia tumekuwekea hapo unaweza ukafuatilia vizuri kabisa na ukafahamu kwa urahisi lakini leo ni siku ya pili kwa hiyo nikutakia siku njema na furahia na uwapendao e, dumisha upendo dumisha furaha kwa watu wote ambao wamekuzunguka ili kuweza kupitisha siku hii vyema na salama kabisa lakini pia kumbuka kujikinga na covid sawa so, kumbuka kujikinga na maradhi haya ambayo yanatishia ulimwengu kwa sasa nikutakie ramazan bayramenis mubarak olsun ramazan bayramenis mubarak olsun kwamba heri ya uh, Eid al-Fitr kwa heri ya Shamlar hoshakal